എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പലരും പഴങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂടാ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പഴങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇവയിലെല്ലാം ഫ്രൂക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയിലും എച്ച് എഫ് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈ ഫ്രുക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കക്കാർ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിലും തേനിലും ഒക്കെ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രൂക്ടോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂക്ടോസ് കഴിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടുകയില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചസാര കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂടും കാരണം അതിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് സോറി നമ്മളുടെ ഷുഗറിനെ കൂട്ടും അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർച്ചസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കപ്പ മാവ് അരിപ്പൊടി മാ ഗോതമ്പ് മാവ് ഇതിലെല്ലാം ഗ്ലൂ ഉള്ള സ്റ്റാർച്ചും നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുന്ന ഉടനെ അത് വയർ ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഉടനെ കൂട്ടും എന്നാൽ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂട്ടുകയില്ല പഴങ്ങളിലും ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രൂക്ടോസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ കൂടുന്നത് അതിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഷുഗർ കൂട്ടുന്നത് ഫ്രൂക്ടോസ് കൂട്ടുകയില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് വളരെ അപകടകാരിയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരം ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ ഈ ഷുഗർ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രൂക്ടോസും ആയിട്ട് മാറ്റി ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനോടൊപ്പം കലരുന്നു കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരം മുഴുവൻ രക്തത്തിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കോശം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നട നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൂടിയാലും നമ്മൾ അവിടെ ജോ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പലതരം പ്രോസസ്സുകൾക്കും എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസം വരും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാലും ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണിന് ഈ എല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഫ്രൂക്ടോസ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഫ്രൂക്ടോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ലിവറിൽ വരുന്നു ലിവർ അതിനെ ഫാറ്റാക്കി മാറ്റി നമ്മളുടെ ലിവറിൽ ഫാറ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂക്ടോസ് ലിവറിന് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഫാറ്റാക്കാൻ സാധിക്കും ലിവർ ഒരു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ലിവർ ആ ചെറിയ ഭാഗം ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് എല്ലാം കൂടെ ഫാറ്റാക്കി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ചില വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫാറ്റി ലിവറിന് ഏറ്റവും അധികം കാരണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ധാരാളം ആവശ്യത്തിലധികം ഫ്രൂക്ടോസ് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൂക്ടോസ് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് ആ ഫ്രൂക്ടോസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം അത് നമുക്ക് സൊഷൈറ്റി തരുന്നേയില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് മതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ഉള്ള സാധനങ്ങളും ഫ്രൂക്ടോസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളുമൊക്കെ കൂടുതലായി കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രൂക്ടോസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുതലായി അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു കൊഴുപ്പായി നമ്മളുടെ ലിവറിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അങ്ങനെ ലിവർ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പടി ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് കാര്യം എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാറ്റ് ലിവറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ലിവറിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം ഫാറ്റ് അടഞ്ഞു കൂടി അതിനപ്പുറമാകുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫാറ്റ
നമ്മൾക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസ് ഒരുപാട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രുക്ടോസും എല്ലാം എക്സസ് ഉള്ളതെല്ലാം ഫാറ്റായി മാറി ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എല്ലായിടത്തും വരും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസുലിനും കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫ്രുക്ടോസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നോർമൽ വെയ്റ്റുള്ള ആളുകൾക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അവരുടെ എക്സസ് ഫ്രക്ടോസ് കൺസംഷനാണ് നമ്മളുടെ തൊലിക്കടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് നമ്മൾ നല്ല തടിച്ച് ഉരുണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇതായിട്ടുള്ള സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വിസറൽ ഫാറ്റ് നമ്മളുടെ കോ നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് തടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടിനൊക്കെ ക്ഷീണം വരും അതൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ തൊലിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ വിസറൽ ഫാറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് അബ്ഡോമിനൽ ഒബീസിറ്റിയും വിസറൽ ഫാറ്റുമാണ് നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സോഴ്സ് റൂട്ട് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കെയിൻ ഷുഗറിലുള്ള പഞ്ചസാരയിലും ശർക്കരയിലും തേനിലും എച്ച് എഫ് സി എസിലും നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലുമുള്ള ഫ്രുക്ടോസാണ് ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ഫ്രുക്ടോസിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് നാരുകളും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റി കിട്ടുക പോലും ഇല്ല നമ്മൾ നല്ല വില കൊടുത്താലേ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പഴമൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫാം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അളവ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറവ് അളവിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആഹാര രീതി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉപവാസങ്ങളും ഒക്കെ പണ്ടത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ഉപവസിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലാ റിലിജനിലും ഈ ഉപവാസമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബുധനും വെള്ളിയും വ്രതം പിന്നെ വലിയ നീണ്ട വ്രതങ്ങൾ ഈ വ്രതങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രെയിൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ആനിമൽ ഫ്രൂട്ട്സും ഫാറ്റും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും വീകൻഡായിട്ട് അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ കാലറി ഡയറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലറിയും കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ് എല്ലാം ബേൺ ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് നമ്മൾ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ ഒരു പഴമോ രണ്ട് പഴമോ ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് അതുപോലെ ഈ ഫാറ്റ് ലിവറിൽ അത് ഫാറ്റായി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവർ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫാറ്റ് എല്ലാം കത്തി എനർജി ആയി പോകുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അന്നൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ അവരുടെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കജനും സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റ്സും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കത്തിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ അധികം സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കജൻ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ഒന്നും അല്ല അവർ കഴിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ അരി ആഹാരമൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്ലൻറ്റി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് അവൈല ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും അവരവർ കൃഷി ചെയ്ത അരികളും പിന്നെ പരിസരത്തൊന്നൊന്ന് വാങ്ങിച്ച അരികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ തവിടുള്ള അരി ധാരാളം നാരുള്ള അരി ഒക്കെ ആയിരുന്നു വേവ് കൂടുതലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ വളരെ കുറവ് അപ്പോൾ ഈ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെയധികം പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മൈദ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോട്ടീനും അതിനകത്തെ ഫൈബറും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫൈബറെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളത് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഫൈബർ കുറഞ്ഞ ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫുഡ്സും കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫോർ എ
വെജിറ്റബിൾസിലെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലെയും സെൽ വോൾസ് അങ്ങ് ഒരുമാതിരി മഷിയാവും നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പുറത്തെടുത്ത് അത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതൊരുമാതിരി മഷിയായി ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഞെക്കിയ പുള്ളി പിളാങ്ങ് വരും ആ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യും ആ വെജിറ്റബിളിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരുമാതിരി തിരിച്ച് ഡീഫ്രോസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മറ്റേത് ഓരോ സെല്ലിലും സെൽ വോളിലും ഒക്കെയുള്ള വെള്ളമാണ് അത് വെള്ളമായിട്ട് വന്ന് അതിന് ഇതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയും സ്ട്രക്ചറും മാറ്റും അപ്പോൾ അതിലെ ഫൈബർ കുറേയെങ്കിലും വളരെയധികം ഫൈബർ നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണം റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫൈബർ ലോസ് ഉണ്ടാകും ഇതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഓ ദ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം ഈ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫ്രുക്ടോസിൻ്റെ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജേസൺ ഫമിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് കോഡിനകത്ത് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഫ്രുക്ടോസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കരുത് എന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം എൽ സി എച്ച് എഫ് നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവറൊക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അഗ്രാവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്രൂട്ട് അത് കാരണമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കരുത് എന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ബെറീസ് കഴിക്കാം അതായത് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം എന്നാൽ മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കരുത് മധുരം ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ഈ ഫ്രുക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഷുഗറാണ് ഏറ്റവും അധികം മധുരമുള്ള പദാർത്ഥം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നേച്ചർ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ മധുരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധുരമായി പാകമായ ഒരു ഫ്രൂട്ടും നമുക്ക് പോയ്സണസ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ടും ഫ്രൂട്ട് ഷുഗേഴ്സും മനുഷ്യന് തിന്നാനും മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാനുമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നാശമായി തീരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ടോക്സിക്കോളജി പഠിച്ച ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് അതായത് വിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടോക്സിക് ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ആൾ പറയുന്നത് ദ ഡോസ് ഡിറ്റേമിൻസ് ദ ടോക്സിസിറ്റി എത്രമാത്രം എന്നുള്ളതാണ് ടോക്സിസിറ്റി തീർമാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എങ്ങനെ വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ ഒക്കെ ധാരാളം കഴിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ധാരാളം കഴിച്ചു കാണും തേൻ ധാരാളം കഴിച്ചു കാണും ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് ധാരാളം കഴിച്ചു കാണും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന മറ്റുള്ള പലഹാരങ്ങൾ അതായത് പഫ്സ് ഇവിടെ സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന പഫ്സ് പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫുഡും അതിലെല്ലാം പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില തരം ചിക്കൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നിങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ചിക്കൻ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ചിക്കന് ഒരു ചെറിയ മധുരം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അതിനൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് വരാൻ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് ഈ അതുപോലെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ചവച്ച് നല്ലതുപോലെ ചവച്ചാൽ നമുക്ക് വായിൽ ആ മധുരം വരും കാരണം അതിലിട്ട പഞ്ചസാര മാത്രമല്ല ഈ മാവ് ഒക്കെ എല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടഞ്ഞ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ തുപ്പലുമായി കലർന്ന് ചവച്ച് അരച്ച് വരുമ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷുഗർ കൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ടൊമാറ്റോ സോസ് ഈ സോസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാർബിക്യൂ സോസ് നമ്മൾ മീറ്റ്സ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ ബാർബിക്യൂ സോസ് അതെല്ലാം ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുള്
വാങ്ങിക്കുന്ന മിക്കവാറും സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ അതൊരു ചി നോൺ വെജിറ്റേറിയനും വെജിറ്റേറിയനും എല്ലാത്തിലും അല്പം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള മെലിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നം നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ടോസ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തൊന്നും നമുക്ക് തൊലിക്കടിയിലും ദേഹത്തും ഒന്ന് കാണാവുന്ന പ്രകടമാകുന്ന ഫാറ്റല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ലിവറിൻ്റെ പുറത്തും വിസറൽ ഫാറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഡയബറ്റിക്കായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി ഒരുപാട് നാൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ബെൽഗാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് വളരെ വില കുറച്ച് സീസണിൽ കുട്ടക്കണക്കിന് മുന്തിരിങ്ങ സീഡ്ലെസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഗ്രേപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സീസണിലൊക്കെ ധാരാളം മുന്തിരിങ്ങ കഴിക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് മുന്നൂറിന് മുകളിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് മധുരങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിന്നാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റ് കുറച്ചു ഫാറ്റ് കുറച്ച് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അതെല്ലാം നിർത്തി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇങ്ങനെ പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ശരിക്കും ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ചത് കൊണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കുറച്ചു നാട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും ഷുഗർ കൂടുന്നത് നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം വാഴയുണ്ട് പേരയുണ്ട് ആത്തയുണ്ട് മാവുണ്ട് അപ്പോൾ സീസണിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അന്നേരം ഒരു കഷണത്തിലോ ഒരു പഴത്തിലോ നിർത്താതെ ധാരാളം പഴങ്ങൾ കഴിക്കും വിശക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പഴം എങ്ങനെ നമുക്ക് കുഴപ്പം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും പഴം നമ്മൾക്ക് ഹാംഫുള്ളാണ് വളരെ നല്ല ദൈവദത്തമായ ഒരു സാധനമല്ലേ പഴം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പഴം ധാരാളം കഴിക്കും നാലും അഞ്ചും പഴം കഴിക്കും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഷുഗർ കൂടിയതും ഈ ഡയബറ്റിസ് പ്രകടമായതും ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും പഴം മാത്രമല്ല ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെ പലപ്പോഴും പ്രയാസമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമായിരുന്നു പുറത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നു ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഫാറ്റി ലിവറും ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് വണ്ണമില്ലാതെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്ന എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നവർ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രൂട്ട് ഒഴിവാക്കണം ചില വീഡിയോകളിൽ നാല് ചെ നാല് പഴ നമ്മളുടെ ചെസ് പഴം സൈസ് അനുസരിച്ച് കഴിക്കാം ഒരു ഞാലി ഒരു റോബസ്റ്റ ഒരു നാല് ഞാലിപ്പൂവൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാലിപ്പൂവൻ ആണ് ഏറ്റവും അധികം മധുരമുള്ള പഴം മധുരം കൂടും തോറും ഫ്രുക്ടോസ് കൂടിയിരിക്കും ഒരു വലിയ പടറ്റിയോ പുളിയുള്ള ഒരു എന്താ നമ്മുടെ പാളയം കോടനോ കഴിച്ചാൽ അതിന് മധുരം കുറവാണ് അതിൽ അത്ര മാത്രം ഫ്രുക്ടോസ് കാണുകയില്ല ഫ്രുക്ടോസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ്നെസ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻ കഴിച്ചാലും നാല് ഞാലിപ്പൂവൻ കഴിച്ചാലും ഈ ഫ്രുക്ടോസ് നമ്മളുടെ ലിവറിൽ ഫാറ്റായി തന്നെ കിടക്കും കാരണം അതിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ധാരാളം വേറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു കയറ്റിയാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ഒരാളായി മാറും നിങ്ങൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഇല്ലാതെയാകാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരമുള്ള അഡ്വൈസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് മാത്രം സബ് എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ് ബോഡി ഫാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാറ്റി ലിവർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം ധാരാളം പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാണല്ലോ എല്ലാവരും വണ്ണം വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട
എത്രയും എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റി ലിവറിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ലിവറിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നല്ല പുതുവത്സരം നേരുന്നു